ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு மலேசியா மசாலா இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் நம்ம பார்க்க போகிற ஸ்பெஷல் டிஷ் ஒரு டெஷர்ட் ஸ்வீட் கேரட் அல்வாங்க பசங்களுக்கு கேரட்டை சாப்பிடல அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியான முறையில் ஜஸ்ட்டு கிரேட் பண்ணி சிம்பிளாக செய்ய போகிற கேரட் அல்வா வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சே நம்ம செஞ்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேனில் ஒரு டூ டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் நெய் விட்டுக்கிறேன் கொஞ்சமாக தான் செய்ய போகிறேன் ஒரு மூணு கப் அளவுக்கு பட் குழந்தைங்களுக்கு செய்கிறனால கொஞ்சம் கூடவே நெய் விட்டுக்கிறேன் நீங்கள் யூஸ்வலாக ஒன் டூ ஒன் ஒன் அண்ட் ஆஃப் டேபிள் ஸ்பூன் விட்டால் போதும் ஸோ இப்போ நம்ம சீசனிங்காக கொஞ்சம் முந்திரியை வறுத்து ஃபஸ்ட்டு தனியாக அந்த நெய்லேயே எடுத்து வச்சுருவோம் எடுத்துட்டு அந்த நெய்லேயே நம்ம வந்து நம்மளோட கேரட் அல்வாவை செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ கொஞ்சம் ப்ரௌனிஷாக வர வரைக்கும் நம்ம முந்திரியை வறுக்கிறோம் இதோட நீங்கள் திராட்சை வேணால் திராட்சை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை வேறு ஏதாவது நட்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சமான நட்ஸ் வேணாலும் அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ முந்திரி நல்லா சவந்துருச்சு இதை நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிறோம் நெய் அதிலே இருக்குது ஸோ இதுலேயே நம்ம கிரேட்டட் கேரட்டை போட்டு நம்ம அல்வாவை செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த இந்த கப்பால் ஒரு எல்லோ கலர் கப்பால் மூணு கப் அளவுக்கு நான் இந்த கேரட்டை பெருசு பெருசாக துருவி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதை அப்படியே அந்த நெய் நம்ம ஆல்ரெடி இருக்கு இல்லையா அதை அப்படியே போட்டு ஃப்ரை பண்ணுறோம் ஸோ இந்த லைட்டாக ஃபஸ்ட்டு இந்த நெய்யில் முதல்ல நம்ம பிரட்டிட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இதை அப்படியே வச்சுருந்தோம் அதுக்கப்புறமே நம்ம என்ன பண்ணுங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ இப்படி வச்சாச்சு கொஞ்சம் நல்லா நெய்யோட இந்த கேரட்டு கொஞ்சம் சேர்ந்துருச்சு ஆ இப்போ இந்த எல்லோ கப்பில் தான் நான் மூணு மூணு மூன்றரை கப் அளவுக்கு கேரட் எடுத்தேன் ஸோ ஒரு ரெண்டரை கப் அளவுக்கு நான் பால் ஊற்றிக்கிறேன் இந்த பால்லேயே கேரட்டு வேகணும் அப்போ தான் வந்து அந்த கேரட்டோட பச்சை ஸ்மெல்லும் போகும் பாலோட டேஸ்ட்டும் இந்த கேரட்டில் இறங்கும் ஸோ நம்ம ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நம்ம நெய்யில் ஃப்ரை பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம இந்த பாலை ஊற்றிக்கலாம் பால் எப்பவும் போல் நல்லா பொங்கி பொங்கி வரும் பால் வந்து கொஞ்சம் ஆடையாக திரி திரியாக வந்து ஒரு கோவா பதத்தில் வரும் சில பேர் இந்த கேரட்டோட டெசர்ட்டில் கோவா ஆட் பண்ணுவாங்க அது இன்னும் ஸ்பெஷல் டேஸ்ட் கொடுக்கும் பட் நான் இன்றைக்கி கோவா ஆட் பண்ண போகிறதில்ல ஸோ பால் இப்படி நெய்யோடு கலந்து இந்த மாதிரி பொங்கி வரும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகும் கேரட்டு நல்லா பாலோடு வெந்துடணும் இந்த பால் நல்லா வடியணும் எனக்கு வந்து ஒரு பதிமூணு நிமிஷம் கிட்ட ஆச்சு ஸோ இந்த பால் நம்ம ஊற்றிருக்க பால் வந்து வடிஞ்சதுக்கப்புறமா ரெண்டும் மெல்ட் ஆனதுக்கப்புறம் நான் இப்போ வந்து ஒரு அரை கப் அளவுக்கு தான் சுகர் போட்டிருக்கேன் ஏன் அப்படின்னா எங்களுக்கு ஸ்வீட் ரொம்ப தேவையில்லை ஏன்னா ஆல்ரெடி கேரட் வந்து நல்லா எனக்கு ஸ்வீட்டாக தான் இருக்குது நான் சாப்பிட்டு பார்த்தேன் ஸோ வந்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறேன் இப்போ நான் சர்க்கரையை போட்டதுக்கப்புறம் இந்த வடிஞ்ச பால்லாம் பாருங்கள் திரும்ப மெல்ட் ஆகி சர்க்கரை மெல்ட் ஆகி கொஞ்சம் தனித்தனியாக வரும் ஸோ இந்த சர்க்கரையும் கேரட்டோடு சேர்ந்து ஜாயின் ஆகி நல்லா கொதித்து திரும்ப இந்த பார்த்திங்களா திரும்ப சர்க்கரை கொதிக்குது இப்படி இது திரும்ப கொதித்து வத்துனதுக்கப்புறம் நல்லா குழ குழன்னு ஆகிடும் கேரட் அதாவது கேரட்டு சர்க்கரை பால் எல்லாம் நல்லா ஒன்று சேர்ந்து உருகி வந்து இங்கே பாருங்கள் நெய் நெய் வெறிய ஆரம்பிச்சிருச்சு மலாய் நல்லா தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு பாருங்கள் அந்த ஆடு பால் பால் ஆடையில் சொல்லுவாங்க இல்லையா கோவா மாதிரி அது பாருங்கள் நல்லா தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு இவ்வளோ நேரம் சுண்டி சுண்டி கிட்ட கிட்டையாக குட்டி குட்டி ஆடையாக தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ இப்போ நம்ம கேரட் அல்வா கரெக்டான பக்குவத்தில் ரெடி ஆகிடுச்சு பால் சர்க்கரை எல்லாம் வடிஞ்சிருச்சு ஸோ நம்ம கெட்டி ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வறுத்து வச்சுருக்க இந்த முந்திரியையும் கொட்டிடும் நல்லா அந்த கேரட் நேரம் பாருங்கள் நல்லா பல பல பலன்னு இருக்குது சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறதுக்கே மனமும் நல்லா இருக்குது நான் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து கொஞ்சம் நெய் விடுவேன் பட் நெய் விடணுன்னு அவசியம் இல்லை பட் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கணும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் இப்போ வந்து ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கொஞ்சமாக டேபிள் ஸ்பூன் கூட இல்லை ஒரு நார்மல் ஸ்பூன் அளவுக்கு கொஞ்சம் நெய் விட்டுக்கிறேன் உங்கள் அளவுக்கு தகுந்த மாரி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க வேண்டாம் அப்படின்னாலும் ஒன்றும் விட்டுடலாம் அது ஒன்றும் ஆப்ஷன்லாம் கிடையாது ஸோ இப்போ நம்மளோட சுவையான சூப்பரான கேரட் அல்வா தயார் இதை வந்து நீங்கள் டெசர்ட்டாக கொடுக்கலாம் கேரட் சாப்பிடாத குழந்தைங்களுக்கு அப்படியே சூப்பராக கொடுக்கலாம் இப்போ தெரியுதா நல்லா அந்த பால் ஆடை கட்டி வந்திருக்கு பாருங்கள் சைடில் நெய்யும் இருக்குது அந்த ஆடை வந்துருச்சுனாவே டேஸ்ட்டு செம்ம லெவலில் இருக்கும் அந்த ஆக்சுவலி இந்த ஸ்டேஜில் வந்து சில பேர் கோவாவே ஆட் பண்ணுவாங்க அது இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பட் நான் இதுவே நல்லா கோவா மாரி அங்கே பாருங்கள் கலரில் கேரட்டு நடுவில் 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 அந்த ஆடு ஆடையாக குட்டி குட்டியாக குட்டி குட்டியாக தெரியுது இப்போ வந்து அது டேஸ்ட் வந்து செம்ம சூப்பராக இருக்கும் உங்கள் இனிப்பு உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தேவைனா கூட நீங்கள் இனிப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு கேரட்டே இ